，谁啊？来了来了。哎，姐，你怎么来了？我来看看你啊。来，快进来，快进来。来来来，哎，姐坐，姐，你说你也真是的，你说你来看我，你给我说一声，我去接你。哎呀，不用，姐啊，顺道在这边正好有一个会议要开，所以啊，顺道来看看你。这样啊，姐，咱们这儿也好长时间没见了嘛，要不今天啊就在我们家吃饭吧？行呀，我还听说啊，我弟弟找了一个很漂亮的女朋友，这姐啊还没见过她呢。这一趟过来，什么时候把他约出来，让姐见见？行行啊，姐，没问题。我告诉你啊，我女朋友长得可漂亮了，而且脾气也特别好，人也特别温柔。是吗？对呀、啊。我相信啊，我弟弟眼光不会错的。那肯定的呀，姐，到时候你见他，你肯定会喜欢上他的。姐巴不得呢，看到我弟弟啊找到那么好的女朋友，这咱爸咱妈这在天之灵也应该安心了。是啊，哎，姐，要不这样吧。嗯，中午啊，我把他叫过来，咱们三个一块吃个饭。行。哎，姐，我给你接个电话。好。喂，张总，怎么了？啊，那个文件啊，那个文件在我车上呢。啊，现在吗？啊，行行行，那我知道了，我这就过去。这公司啊，让我去送个文件我再去一趟。没事儿，你干嘛忙你的？姐在这等着就是了。行，姐，那你先在等着，等回来了，我啊，叫我女朋友，咱们一块去吃饭。行，那我先走了。去吧，路上慢点哈。啊。这一转眼啊，我弟弟长大了，天天光顾着忙的，家里到处都乱七八糟的。你谁呀、啊？哦，我知道了，那是小白请来的钟点工吧？好好看。你是谁呀、啊？这小白怎么想的呀？这怎么请回来这么一个没眼力劲儿的？我在这个家里面来去自如，你说我是谁呀、啊？我是小白的女朋友，这个家未来的女主人。啊，原来你就是小白的女朋友啊？你什么身份呀、啊？你只是一个钟点工，这小白是你叫的吗？既然是钟点工，就好好干你的活。知道了。喂，妈。啊，你放心，这婚事啊，我我跟小白已经商量好了，这个到时候啊，彩礼他会给咱们家六十万呢，而且还说要给我买套房，买辆车，这写的都是我的名字。当然了，你闺女这什么本事你不知道啊？我会把小白啊哄得服服帖帖的，到时候啊跟他一结婚，这些车、啊、房子、存款一到手，我就立马不要他。那当然了，你真以为你女人能看得上他呀？要不是为了图他俩钱啊，谁会跟着他呀？嗯，你就在家享清福吧，其他的什么都不用想，我会解决的。嗯。挂了，姑娘，你刚刚说那么些话，是不是太过分了？这小白对你可是不错呀，你怎么能这样骗他呢？有你说话的份儿吗？啊，我可是这个家的未来女主人，你只是一个钟点工，你配跟我说这些吗？再说了，我说那些话怎怎么了？现在社会不就是这样的吗？谁不想找个金龟婿啊？谁不想找个有钱人？难道你让我跟你一样？难道让我跟你一样？这么大的年纪了，还在给别人干工、钟点工、当个卫生啊？我告诉你，我这以后啊，都是有钱人的。你最好啊，对我说话客气点，要不然我会收拾你的。那你就不怕？我刚刚听到那些话，我回来告诉小白吧。怎么？你还威胁我？我告诉你，你要是把那些话告诉他的话。你这份工作就保不住，你怎么还动起手来了？我动手怎么了？你只是一个钟点工，一个下人而已，我还不能对你动手了啊
，你以为你自己多娇贵啊？你要是对我不满意的话，你可以滚啊！怎么还不滚啊？脸皮可真厚！该滚的是你吧？小白，姐，你没事吧？没事。什么？你，你，你叫她姐？对呀、啊，她是我姐。李大美，我可真没想到啊，原来你是这种人。小白，呃，这是个误会，我不知道她是你姐，我本来以为是你请的钟点工呢。姑娘，我有告诉过你，我是钟点工吗？姐，你看刚才是我误会了，是我有眼不识泰山，你别生我的气。小白，你这找女朋友的眼光不怎么样嘛，你还把她说的跟个花似的，多好。这我今天一见，也不过如此嘛。姐，是我眼瞎了，我也没想到，他藏得这么深，背地里是这种人，我都被他花言巧语啊，搞得蒙蔽了双眼。姐，小白，我错了，我真的知道错了，我以后会改的。你们再给我一次机会吧，把刚才我说那些话都忘了吧。忘了？你让我怎么能忘了？李大美，本来我还以为你是个心地善良的姑娘呢，没想到你背地里啊，却这么恶毒。幸亏啊，今天我姐来了，让你造成这个误会，要不然我永远不知道你的为人。要是给你结婚的话，我可能啊得后悔一辈子。就是啊，我告诉你，像你这种女人啊，根本就配不上我弟弟。我，你什么你啊？现在立马从我家出去，我不想再看到你。小白，我不想再说第二遍，滚。真没想到啊！行了，小白，你也别生气了。这找女朋友啊，不能光看外外表，至少要看她的人，要看她的人品和内在。行，姐，我知道了。下回啊，找女朋友，我一定会注意的。那就好。行了，姐，别错了。走吧，我事忙完了，我带你去吃饭。走。